，你快说那个小马是谁？名字不记得。切，但是我记得好多黑色，可吓人了。身上好多黑色，没错。小叶，你快找找看，我这就找。黑色皮肤的小马，怎么一张黑色皮肤的小马都没有啊？再来一包。旋转木马时装店，海玛利亚，柔柔，双瞳狗，哎，紫月公主，你们看，假扮音韵公主的黑色小马被我找到了，就是紫月公主。嗯、怎么样，是紫月公主假扮音韵公主吗？这也不对呀、啊，不对，对呀、啊，假扮音韵公主的小马浑身是黑色，而这个紫月公主皮肤是紫色。小叶，你眼神行不行啊？把紫色看成黑色，这我刚才没看仔细，这色。小心点、啊，那个黑色小马很恐怖的，你就放心吧。你子酱，你的皮肤不是黑色。云宝，你假扮音韵公主的也不是你。哎，翠龙，你这身装扮倒是从头黑到尾，找到了吗？这一次没看错颜色了吧？找找到了。哼、嗯，你们看，这个翠龙不就是黑色吗？对，你的脸一点。原来是翠龙假扮的音韵公主啊，天，你没那么可怕嘛。龙它是龙，假扮音韵公主的那个是小马。再说了，那个小马还有一个大大的翅膀，这翠龙也没大翅膀呀。那你不早说啊，害我找了那么久。<笑>我我这不是才想起来吗？哎呀，好了好了，不就是浑身黑色还有大翅膀的小马吗？再找一个就是啦。动物诊所、日光月的家、翠龙、云宝、闪耀盔甲，都不是我要找的。再来一包。玉娃卡柔柔，你不是黑色皮肤。玉娃卡碧琪，你没有大翅膀，你行不行啊？这么久还没拆到，别急，我马上就拆到。哎，黑皮肤、大翅膀，说的就是你。你这是谁？不是吧，琪琪，这你都怕？再说，她怎么可能会假扮音韵公主？她可是宇宙公主的妹妹，月亮公主哎。嗯，这不是我说的假扮成音韵公主的小马，还不是，我看。根本没有小马假扮音韵公主吧？该不会你在骗我们吧？我真的没有骗你们。